Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Em sua vida, em seu coração Falta pouco tempo, só um pouco mais Ele deve virar, deve virar Deve virar, deve virar Breve Jesus Seja de noite ou de dia, muito obrigado por sua companhia. Deus abençoe você onde quer que você esteja nessa hora. Eu tenho pensado com você nos últimos dias sobre um tema importantíssimo da Santa Bíblia que tem a ver com o pecado imperdoável, que, como disse Cristo, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu tenho dito que de acordo com nossa compreensão da Santa Bíblia, o pecado imperdoável consiste numa recusa contínua às impressões do Espírito Santo, de maneira que a consciência se torna cauterizada e a pessoa então coloca-se além do alcance da graça divina, porque ela não mais é levada ao arrependimento. Essa resistência progressiva aos apelos do Espírito Santo, como eu disse, cauteriza a consciência a pessoa torna-se completamente insensível. Veja, não é Deus que a abandona, é ela que abandona a Deus. E por isso não pode mais ser levado ao arrependimento, e sem arrependimento não há perdão dos pecados. Daí a razão porque o pecado contra o Espírito Santo, essa contínua resistência à obra do Espírito Santo, torna-se um pecado imperdoável. Eu sei que estou falando agora para alguém que já esteve com Deus e andou nos caminhos dEle, porém se afastou. E você sabe que você precisa voltar. Tanto é que você está disposto a ouvir essa mensagem, isso é sinal de que o Espírito Santo está atuando na sua vida e de alguma maneira você ainda tem sensibilidade à voz do Espírito. Você sabe que, que você saiu da presença de Deus, se afastou, está longe. Mas como eu disse, se está tendo a paciência e a consideração de me ouvir, isto é um indicativo claro de que o Espírito Santo está lhe chamando e você está ouvindo. Significa, é claro, que você não cometeu o pecado imperdoável. Porém, você se sente fraco, se sente impotente, jogue-se nos braços daquele que é forte, jogue-se nos braços daquele que tem todo o poder e mais, ele é o seu pai, ele ama você. Você conhece a parábola do filho pródigo contada por Cristo? Esta foi uma história criada pelo Senhor Jesus Cristo para ilustrar sua mensagem. O garoto que pediu antecipadamente a sua herança e fugiu e foi embora da casa do pai, Viveu num país distante, gastou todos os seus bens vivendo de uma forma descontrolada, até que naquele lugar onde ele vivia, naquele país distante, começou a haver uma crise muito profunda e o moço que já não tinha mais nada por ter desperdiçado tudo para manter-se vivo se dispôs a cuidar de porcos e ele comia das próprias comidas dos porcos. Até que diz Jesus na sua história, caindo em si, o moço disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome. 
Vou me levantar, irei ter com meu pai e lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado seu filho. E o garoto se levantou e foi. E Jesus diz que o pai o avistou, quando ainda nem sequer havia chegado à porta de sua casa. E cheio de compaixão, o pai correu ao encontro do filho, o abraçou, o beijou e o perdoou e celebrou o seu retorno. Eu fico pensando quantos daqueles que estavam ouvindo Cristo ao contar essa parábola tinham conhecimento do caminho de Deus, já tinham experimentado o amor de Deus e andado com Ele, mas se desviaram. Jesus estava dizendo que eles, caso quisessem voltar, seriam recebidos, seriam perdoados, transformados e salvos como filhos preciosos. Eles estavam perdidos, mas não esquecidos, porque nunca deixaram de ser amados. E esta palavra de Cristo é também para você. Você que está me ouvindo agora e se sente perdido, Jesus está olhando para você nesse momento e dizendo, meu filhinho, minha filhinha, eu não desisti de você. Você se afastou de mim, mas eu nunca me esqueci de você. Se você sente saudade de mim, a minha saudade de você é ainda maior. Deus lhe abençoe, não se desanime. Você não é um caso perdido, até porque não há caso perdido para Deus. Não é Deus que exclui o homem. É o homem que exclui a Deus de sua vida e por isso se perde. Eu tenho pensado que a grande vitória do inimigo não é quando ele nos derruba, mas quando ele nos convence de que nós não podemos mais nos erguer. Quando o diabo consegue colocar na cabeça de alguém que ele é um caso perdido, então essa é a grande vitória do inimigo. Mas em nome de Jesus, creia, não há caso perdido para Deus. Você não é um caso perdido. Você é amado, você é amada pelo Senhor. Verdade que com a sua força você não consegue, você não dá conta de segui-lo. Mas o Deus que ele chama é ele quem lhe capacita. Ele não só lhe perdoa, mas também lhe transforma. Ele não só liberta você da culpa do pecado, mas ele também lhe dá poder para vencer a força do pecado. Deus lhe abençoe. É possível voltar, sim. Volte-se para Deus. Entregue-se completamente a Ele e permaneça firme na sua fé, porque você é um filhinho, você é uma filhinha, você é uma pessoa preciosa aos olhos do Pai. Motivado a prosseguir Tem nos dirigido Nos tem fortalecido Tem mostrado que está Na direção Eu não vou temer nem desistir Seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso, dele sei que pode. 
posso tudo conseguir Ele vê em mim o que eu vou me tornar Se eu nele esperar e confiar Seu amor é fortaleza me dá força na fraqueza, por sua graça vou vencer, vou triunfar. Olhe ao seu lado. Deus já transformou Foram destruídas Mas hoje estão erguidas São troféus do seu amor E seu poder Não duvide se alguém disser Se você quiser, pode ser seu Ele vai fazer de mim um vencedor Não importa quem eu fui ou quem eu sou O seu sangue é Poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar. Se eu nele esperar. Por sua graça vou vencer Por sua graça vou vencer Nessa graça vou vencer Vou Senhor Deus e nosso Pai querido, ao concluirmos, Senhor, hoje estas reflexões a respeito do pecado imperdoável, nós queremos te dar graça, Senhor, porque a tua misericórdia grandiosa está sempre estendida àqueles que com sensibilidade ouvem a tua voz e aceitam o teu chamado. Nós te louvamos, Senhor, por sabermos que não cometemos o pecado imperdoável, tanto é que estamos dispostos a anunciar Tua Palavra e ouvir Tua Palavra. Mas nós Te pedimos, Pai, continua a obra que iniciaste em nossa vida. Não nos deixe, Senhor, até que a nossa vitória seja completa, até que estejamos definitivamente na Tua presença e todo o mal tenha sido vencido pelo bem. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. 
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.